வெல்கம் கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் டாபிக்கில் ஹெக்ஸகனல் பிரமிடை பேஸ் பண்ணி ஒரு சம் பார்த்துடலாம் இந்த சம்மை ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை வச்சு என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம போடலாம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்த்துடலாம் ஹெக்ஸகனல் பிரமிட் ஆஃப் பேஸ் சைட் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஹைட் எயிட்டி எம்எம் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹச்பி வித் இட்ஸ் பேஸ் எஜ் அண்ட் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த சாலிட் இஸ் தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைன் டு ஹச்பி அண்ட் பேரலல் டு விபி ட்ரா த ஃப்ரண்ட் வியூ அண்டு டாப் வியூ ஆஃப் த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருந்துருக்கும் சாலிடுடைய எஜ்ஜு ரைட் சைடில் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் ஆக்சிஸ் வந்து ஹச்பிக்கு இன்க்ளைன் அப்போ கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எங்கே போடணும் ஹச்பியில் போடணும் ட்ரா பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ஒய் போட்டுக்கோங்க எஜ்ஜு ரைட் சைடில் இருக்கணும் ஓகே அடுத்து சைடு இவ்வளோ ஃபார்ட்டி எம்எம் நான் சர்க்கிள் மெத்தட் வச்சு ஹெக்ஸகன் போட்டுடுறேன் இப்போ அவுட்ரு பவுண்ட்ரி போட்டீங்க இந்த ஸ்லாண்டச்சஸ் எல்லாம் உள்ளே காமிக்கணும் பிளெயினாக விட்டுருந்தீங்கன்னா அது வந்து ப்ரிசம் ஆயிரும் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் எல்லா கார்னர்ஸையும் அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் கூட டாப் வீரோ நீங்கள் காமிச்சிருக்கணும் நேம் வச்சிடலாம் ஃப்ரண்ட் வியூ ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம் எக்ஸ் ஒய்க்கு பேரலாம் செட் பண்ணிக்கோங்க சாலிடுடைய ஹைட்டு எயிட்டி எம்எம் கொடுத்துருக்குறாங்க நமக்கு ஓ டேஷ் அடுத்து எல்லா ரிமைனிங் ஸ்லாண்டேஜஸையும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ரொஜெக்ட் பண்ண பாயிண்ட்ஸை ஓ டேஷ் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் இந்த பேஸ் என்ன பண்ணிடுங்க டார்க் பண்ணிடுங்க ஏன்னா ஒரு சாலிட் இப்படி இருக்கிறச்ச இந்த பவுண்ட்ரி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் ஃப்ரண்ட் வியூவில் அப்போ அதை எப்படி பிளெயினாக விட்டுறக்கூடாது கண்டிப்பாக டார்க் பண்ணணும் இதுக்கு நேமிங் வச்சுருங்க இப்போ நம்ம அடுத்து ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ போகலாம் என்ன பண்ணணும் இந்த சாலிடை அப்படியே டில்ட் பண்ணணும் ஓகே இந்த சாலிடை அப்படியே டில்ட் பண்ணி இங்கே ட்ரா பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் ஃப்ரண்ட் வியூவில் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியும் பாருங்கள் இந்த டாப் வியூவை ட்ரா பண்ணியிருக்கிறீங்க இதே ஆப்ஜெக்டை ஃப்ரண்டில் பார்க்குறோம் அதை இங்கே விபியில் போட்டிருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த சாலிடோட எஜ்ஜை ரைட் சைடில் வர்ற மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஆக்சிஸை ஹச்பிக்கு டில் பண்ணுறோம் இது தேர்ட் ஸ்டெப் இதை அப்படியே டாப்பில் இருந்து பார்க்குறீங்க ஃபோர்த்து ஸ்டெப் இப்போது தேர்ட் ஸ்டெப் டில் பண்ணி நம்ம போடணும் சரியா அது போடுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இங்கே நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த டாட்டில் ஆங்கிள் செட் பண்ணிடுறீங்க ஆங்கிள் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க தேர்ட்டி டிகிரி கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி தேர்ட்டி டிகிரி ஓகே ரைட் இப்போ அந்த தேர்ட்டி எயிட் டிகிரியில் ஆக்சிஸை போட போகிறோம் இப்போ இந்த தேர்ட்டி டிகிரி லைனில் யாரை நம்ம மெரிச்சு பண்ணணும் இந்த லைனை மெரிச்சு பண்ணணும் அதே நேரத்தில் இந்த டியும் இயும் கிரவுண்டை டச் பண்ணியிருக்கணும் அதை டிராஃப்டர் வச்சு ரொம்ப சிம்ப்ளிஃபைடாக போட்டுடலாம் ஜஸ்ட்டு சி டேஸ்லேருந்து டி டேஸ் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை எடுத்துக்கோங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வருது ஓகே அதுக்கடுத்து இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆக்சிஸ் லைனுக்கும் அதாவது இந்த சி டேஸ் ஓ டேஸ் லைனுக்கும் இந்த பேஸ் லைனுக்கும் நடுவில் எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்குது நைன்ட்டி டிகிரி இருக்குது ஆல்ரெடி நம்ம தேர்ட்டி டிகிரி லைன் போட்டுட்டோம் அப்போ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த தேர்ட்டி டிகிரி லைனுக்கு எக்ஸாக்டாக உங்கள் டிராஃப்டரை செட் பண்ணிக்கோங்க அங்கேருந்து எக்ஸ்ஒயை ஒரு லைன் டச் பண்ணணும் அதோடைய லென்த் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரைட் இங்கே பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது அதே நேரத்தில் எக்ஸ்ஒயும் டச் பண்ணியிருக்குது இதுதான் நமக்கு தேவையான அந்த பேஸ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்குது நைன்ட்டி டிகிரி இருக்குது ஜென்ரலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டிராஃப்டர் வச்சு போடுறதுக்கு ஒரு வேளை கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் லாவை யூஸ் பண்ணி பண்ணிடலாம் ட்ரையாங்கிள் லா அப்படின்னா என்ன இங்கே பாருங்கள் பேஸ் ஆங்கிளை ஃபஸ்ட்டே கண்டுபிடிக்கிறது தான் அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன பேஸ் ஆங்கிள் சீக்வல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் இவங்க கொடுத்த ஆங்கிள் ஆக்சிஸ் ஆங்கிள் கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா அது மைனஸ் இங்கே நைன்ட்டி டிகிரி இருக்குது இல்லையா எப்போயுமே அங்கே நைன்டி டிகிரி வந்துடும் ஃப்ரம் பீட் சம்மில் நைன்ட்டி அதை போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ ஆங்கிள் வருது உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி வருதா கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸ்ஒய்க்கு சிக்ஸ்டி டிகிரியில் ஒரு பேஸை நீங்கள் வரைஞ்சிருங்க இந்த எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரியில் 
இந்த லைனை நம்ம ஃபஸ்ட்டே வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இந்த சாலிடை இங்கே ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஓகே ஏதாவது ஒரு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஆனால் கரெக்டாக இந்த லைன் தேர்ட்டி டிகிரியில் வர்ற மாதிரி போடணும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த லைன் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரியில் தான் இருக்கும் நம்ம இப்போ செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்களா சிக்ஸ்டி டிகிரியில் இருக்குதா டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டியில் இருக்குதா நீங்கள் எடுத்த உடனேயுமே இந்த சிக்ஸ்டி டிகிரி லைன் போட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாலும் கரெக்டு தான் அல்லது டிராஃப்டர் வச்சு பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணணும் ஓகே உங்களுக்கு எது ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக இருக்குதுன்னு தோணுதோ அதை வச்சு பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணிடலாம் இந்த பாயிண்ட் என்னது இ ஒன் டேஷ் இ ஒன் டேஷ் அடுத்து இந்த டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுங்கள் டி ஒன் டேஷ்லேருந்து மார்க் அடிக்கிறோம் இந்த பாயிண்ட்டு தான் பி ஒன் டேஷ் ஏ ஒன் டேஷ் இந்த பாயிண்ட்டு சி ஒன் டேஷ் எஃப் ஒன் டேஷ் அடுத்து இந்த ஹைட் நமக்கு தெரியும் எயிட்டி கொடுத்துருந்தாங்க எயிட்டி மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ டாப் யூ ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்கள் டூ ஹெச் பென்சில் எடுத்துகிட்டு எக்ஸ் வைக்கு ஒன் மோர் டைம் பண்ணிக்கோங்க பேரலாம் பேஸை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்லேருந்து ஹரிசண்டலாக லைன்ஸ் போடுங்க செக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணுங்க ஏ ஒன் இது பி ஒன் சி ஒன் டி ஒன் டி ஒன் எஃப் ஒன் ஓ ஒன் அடுத்து என்ன பண்ணணும் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் யார் எக்ஸ் ஒயில் டச் பண்ணியிருக்கா அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் டி ஒன் டேஷ் இ ஒன் டேஷ் டியும் இயும் தான் இந்த டியும் இயும் யார் கூடலாம் டேரெக்டாக சேர்ந்துருக்கா அப்படின்ட்டு ஸ்டெப் ஒன்றில் வந்து பார்க்குறீங்க டி சி கூட சேர்ந்துருக்குது டி மேலே ஓ கூட சேர்ந்துருக்குது இ மேலே ஓ கூட சேர்ந்துருக்குது இ சைடில் எஃப் கூட சேர்ந்துருக்குது இதை மட்டும் இங்கே கனெக்ட் பண்ணுங்கள் டாட்டர் லைன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு சியும் டியும் பண்ணிடுவோம் சியும் டியும் டியும் இயும் பண்ணுவோம் டியும் இயும் இயும் எஃப்பும் பண்ணுவோம் அடுத்து டியும் ஓவும் பண்ணுவோம் இயும் ஓவும் பண்ணுவோம் அடுத்து என்ன பண்ணணும் அவுட்டர் பவுண்ட்ரியை டார்க்காக கனெக்ட் பண்ணணும் அவுட்டர் பவுண்ட்ரி ஏலிருந்து பி பியிலிருந்து சி சிலிருந்து ஓ அடுத்து ஓலிருந்து எஃப் அடுத்து எஃப்லிருந்து ஏ அதுக்கடுத்து ஏதாவது ரியல் கனெக்ஷன்ஸ் மிஸ் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை இப்போ உங்களுக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி நான் காட்டுறேன் இங்கே இருக்குது சரியா இங்கே இருக்குது இல்லையா அதை தான் நான் இப்போ இப்படி ட்ரில் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இப்போ இந்த காம்பவுண்ட்டுக்கு மேலே இப்போ நான் இங்கே வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றுறோம் ஓகே ஒரு கிளாஸில் தண்ணி எடுத்து இப்படி ஊற்றுறோம் இப்படி தண்ணி ஊற்றும்போது எந்த சர்ஃபேஸ் மேலெல்லாம் தண்ணி கன்ஃபார்மாக போடுமோ அதெல்லாம் இங்கே டார்க் பண்ணி காட்டணும் இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து தண்ணி ஊற்றுறீங்க ஓகே இப்போ இங்கேருந்து வாட்ரு ஊற்றுறோம் கண்டிப்பாக தண்ணி எதெல்லாம் படுவோம் தண்ணி ஊற்றியாச்சு ரைட் ஸோ டேக் அ கேப் தண்ணி ஊற்றியாச்சு அது எது மேலெல்லாம் தண்ணி விழுகும் கண்டிப்பாக இந்த பி ஒன் டேஷ் ஓ ஒன் டேஷ் மேலேயும் ஏ ஒன் டேஷ் ஓ ஒன் டேஷ் மேலேயும் படும் அதை இங்கே மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா பி ஒன் டேஷ் ஓ ஒன் டேஷ் ஏ ஒன் டேஷ் ஓ ஒன் டேஷ் அதெல்லாம் ரியல் கனெக்ஷன்ஸ் தான் ஏவும் ஓவும் ஒரு ரியல் கனெக்ஷன் தான் பிஇ ஓவும் ஒரு ரியல் கனெக்ஷன் தான் அதை இப்போ நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஓவ பண்ணியாச்சு வித் ஏ ஓவ பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சாலிடு அப்படியே ரியலாக தெரியுதா ஒரு ட்ரில் பண்ணி வச்ச ஒரு சாலிடு ரைட் இதோடைய ஃப்ரண்ட் வியூ தான் இங்கே போட்டிருக்கோம் இதோடைய ஃப்ரண்ட் வியூவை தான் இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இதோடைய டாப் வியூவை தான் இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இதோடைய ஹைட்டை நம்ம காட்டவே இல்லை பாருங்கள் இதோடைய ஹைட்டை காட்டிடுங்க இப்போது இது என்னது இந்த சாலிடுடைய பேஸ் 
அதோடைய ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் மேற்கொண்டுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதை நோட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க அதோடைய ஆங்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி இப்போ ஒரு வேலை நமக்கு கொஸ்டினில் ஆக்சிஸ் இன்க்ளினேஷன்ஸ் கொடுக்கல பேஸ் இன்க்ளினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன தான் பண்ணியிருந்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு இந்த லைனை ட்ரா பண்ணிவிட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து இங்கே ஆர்க் அடிக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து ஆர்க் அடிக்கும் இந்த ஸ்டெப் வந்துடும் ஓகே இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஸ் பேஸ் இன்க்ளினேஷன் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து செகண்ட் பாருங்கள் இந்த ரைட் சைடில் ஒன்று இருக்குதுல்ல அதுக்கு பேர் என்னென்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அது ஸ்லாண்டஜா அல்லது ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் ஆகுது நான் வேணால் உங்களுக்கு ரியல் சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கிறேன் ரைட் சைடில் யார் இருக்கா ஓ டேஸ் டி டேஸ் இ டேஸ் அதுதான் அந்த ரைட் சைடில் இருக்குது இந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்லாண்டஜா அல்லது அது வந்து ஒரு வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபேஸா எஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அது வந்து ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் சொன்னோம் மூணு பாயிண்ட் இருக்குது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டி இருக்குது இ இருக்குது ஓ இருக்குது மூணு பாயிண்ட் ஒரு லைனில் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது இப்போ அது கண்டிப்பாக என்னவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேஸாக இருக்கும் இங்கே இருக்கிற ஃபேஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் அதோடைய ஆங்கிள் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிங்க உங்களுக்கு இப்போ வரைஞ்சிருந்துருப்பீங்க இல்லையா அதில் கண்டுபிடிங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகே அந்த ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸுடைய ஆங்கிள் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி பேஸுடைய ஆங்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி உங்களுக்கு கொஷின் இப்படி கொடுக்கலாம் ஹெக்ஸகர்னல் பிரமிட் ஆஃப் பேஸ் சைட் திஸ் ஒன் ஆக்சிஸ் சைட் திஸ் ஒன் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹச்பி த ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் இஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்க்ளைண்ட் சரியா அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருந்துருப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனை தான் வரைஞ்சிருந்துருப்பீங்க சரியா இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருந்துருப்பீங்கன்னா இந்த லைனை தான் வரைஞ்சிருந்துருப்பீங்க அது என்னது டி ஒன் டேஸ் இ ஒன் டேஸ் அப்போ ஓ ஒன் டேஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க அங்கேருந்து இதை மெசர் பண்ணுவீங்க ஆர் கடிப்பீங்க ஓ ஒன் டேஸ்லேருந்து இதை மெசர் பண்ணுவீங்க ஆர் கடிப்பீங்க இந்த சாலிட் வந்திருக்கும் அப்புறம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவீங்க ஃபைனல் ஆன்சர் வந்திருக்கும் இது வந்து சம் நம்பர் டூ அதுக்கடுத்து சம் நம்பர் த்ரீ பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி சாலிட நான் ட்ரில்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படி ட்ரில்ட் பண்ணியிருந்துருக்கும் போது இந்த ஓ ஒன் டேஸுக்கும் இந்த எக்ஸ்ஒய்க்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னது நிஜமாகவே அது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எபோவ் ஹச்பி டிஸ்டன்ஸ் அது எபோவ் ஹச்பின்னு என்னது ஹச்பியிலேருந்து எபோவ் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இங்கேருந்து இங்கே அது எவ்வளோ வருது அப்படின்ட்டு மெசர் பண்ணி வைங்க செவன்ட்டி ஒன் எம்எம் வருது அப்ராக்சிமேட்டாக செவன்ட்டி ஒன் எம்எம் வருது இந்த டிஸ்டன்ஸ் வச்சு சம் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் கொடுப்பாங்க எபோவ் ஹச்பி டிஸ்டன்ஸ் இஸ் செவன்ட்டி ஒன் எம்எம் நல்லா பாருங்கள் இப்போ நான் உங்களுக்கு டெமோ கொடுத்துட்றேன் சாலிட் இப்படி இருக்குது வழக்கம் போல் கொஷின் கொடுத்துட்டாங்க திஸ் மச் அமௌண்ட் ஆஃப் பேஸ் திஸ் மச் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹைட் த அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் இஸ் செவன்ட்டி ஒன் எம்எம் எபோவ் ஹச்பி அப்படின்னு கொடுத்துருந்துருக்காங்க அப்போது இப்படி இருக்கும்போது அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட்டுடைய ஹைட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த சாலிடை நீங்கள் ட்ரில் பண்ணும்போது அந்த அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கும் கிரவுண்டுக்கும் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஒன் எம்எம் இருக்குது தான் அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எங்கே போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹச்பியில் போடணும் இப்போ நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டை ஒரு வேலை எபவ் ஹச்பி டிஸ்டன்ஸ் கொஷின் பேப்பரில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஹச்பியில் போட்டிருக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் ரெஸ்டிங் கண்டிஷன் எஜ்ஜுனா எஜ் ரைட் சைடில் ஒரு வேலை கார்னர் ரெஸ்டிங் அப்படின்னா கார்னர் வந்து ரைட் சைடில் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த சாலிடை போட்டிருந்துருக்கணும் ஓகே இங்கே பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இப்படி நம்ம ட்ரில் பண்ணியிருக்கும்போது இந்த அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கும் கிரவுண்டுக்கும் ஒரு தூரம் இருக்குது அந்த தூரம் தான் என்னது செவன்ட்டி ஒன் அப்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எதை வரைவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ஒயிலிருந்து ஒரு டாட் வைப்பீங்க செவன்ட்டி ஒன் ஹைட்டுக்கு ஒரு டாட் வச்சாச்சு அதுதான் யார் ஓ ஒன் டேஸ் அந்த ஓ ஒன் டேஸ்லேருந்து டி டேஸ் டிஸ்டன்ஸை மெசர் பண்ணுறீங்க ஆல்ரெடி நமக்கு ஓ ஒன் டேஸ் தெரியும் அங்கேருந்து ஒரு ஆர் கிடைக்கிறீங்க மெசர்
அதே மாதிரி உன்னொன்று கொடுப்பாங்க சாலிடு ரெஸ்ட் ஆகிருக்குது நான் ட்ரில்ட் பண்ணுறேன் அப்படி நான் ட்ரில்ட் பண்ணும்போது அனதர் பேஸ் எஜ் அனதர் பேஸ் எஜ் திஸ் மச் எம்எம் அபோவ் ஹச்பி அப்படின்னு கொடுப்பாங்க அப்போ அது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் பி ஒன் டேஷ் ஏ ஒன் டேஷ் இந்த வெர்டிக்கல் ஹை டிஸ்டன்ஸ் அது எவ்வளோ வருது அப்படின்னு மெசர் பண்ணிடலாம் அல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் வருது ஓகே ஸோ ஃபோர்த் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓ ஹச்பி அனதர் பேஸ் அனதர் பேஸ் எபோ ஹச்பி எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி எம்எம் வருது ரைட் ஸோ இது வந்து ஃபோர்த் கண்டிஷன் அடுத்து ஃபிஃப்த்து இதே சம வச்சு வேறு என்னெல்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்னு யோசித்து பாருங்க ஒன் ஆஃப் த ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் இஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு ஹச்பி அப்படின்ட்டு கேட்கலாம் சரியா ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் வந்து ஹச்பிக்கு பெர்பண்டிகுலராக போடுங்க அப்படின்ட்டு அப்போ அதற்கு ஆன்சர் வந்து இது இல்லை அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணியிருந்துருக்கணுன்னா ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸை கண்டுபிடிக்கணும் எங்கே இருக்குது லெஃப்ட் சைட்லேயும் ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் தான் இருக்குது ரைட் சைட்லேயும் ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் தான் இருக்குது அந்த பர்டிகுலர் லைன் என்ன பண்ணியிருக்கணுன்னா கிரவுண்டுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் சரியா அதாவது இந்த ஓ ஒன் டேஷ் டி டேஷ் லைன் வந்து எக்ஸ்ஒய்க்கு எக்ஸ்ஒய்க்கு பெர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் போடுறீங்க இந்த டிஸ்டன்ஸை மெசர் பண்ணுறீங்க இது கீழே தான் இருக்குது டி ஒன் டேஷ் இ ஒன் டேஷ் கீழே தான் இருக்குது இதை மெசர் பண்ணுறீங்க இங்கே ஆர்க் அடிக்கிறீங்க ஓ ஒன் டேஷ் வந்துடும் இதை மெசர் பண்ணுறீங்க ஆர்க் அடிக்கிறீங்க இதை மெசர் பண்ணுறீங்க ஆர்க் அடிக்கிறீங்க ரைட் இந்த மாதிரி வந்துடும் இது வந்து கேஸ் நம்பர் ஃபைவ் அதுக்கடுத்து கேஸ் நம்பர் சிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் லையிங் ஆன் ஹச்பி அப்போ என்ன பண்ணணும் ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் எங்கே இருக்குது ஓடிஇ இந்த ஓடிஇ லைன் வந்து எக்ஸ்ஒய் மேலேயே இருக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணணும் நீங்கள் தேர்ட் ஸ்டெப்பை போடணும் ஃபஸ்ட்டு டி ஒன் டேஷ் இ ஒன் டேஷ் அடுத்து ஓ ஒன் டேஷ் போட்டேன் இதை மெசர் பண்ணுறேன் ஆர் கிடைக்கிறேன் மெசர் பண்ணுறேன் ஆர் கிடைக்கிறேன் இந்த மாதிரி வரும் அப்புறம் அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் கீழே ஃபோர்த் ஸ்டெப் வரும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் சஸ்பென்ஷன் டைப் சஸ்பென்ஷன் டைப் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி அதில் வந்து கார்னர் வச்சு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ கார்னர் ரெஸ்டிங் போட்டால் தான் அதை சொல்ல முடியும் இப்போ நம்ம பார்த்த இதே கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கல் பிளேனில் வச்சும் போட்டு பார்க்கணும் அதாவது ஆக்சிஸ் ஆஃப் த சாலிட் இன்க்ளைன் டு விபி அப்படிங்கும்போது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் மேலே செகண்ட் ஸ்டெப் கீழே அதே மாதிரி இதை நோட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப முக்கியம்தான் இந்த பேஸ் இன்க்ளைன்டு டு விபின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் விபியில் வந்திருக்கும் சரியா நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கீபேர்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதே சம் விபியில் வர்றதுக்கான கொஸ்டின் என்னென்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஸ் இன்க்ளைன் டு விபி அப்படின்னா மேலே வரும் அடுத்து செகண்டு பேஸ் இன்க்ளைன் டு விபி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாலும் மேலே தான் வரும் அதுக்கடுத்து மூணாவது எபோ ஹெச்பிக்கு பதிலாக இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் வெர்டிக்கல் பிளேன் அப்படின்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அப்பெக்ஸுக்கு அதே மாதிரி இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் வெர்டிக்கல் பிளேன் அனதர் எண்ட் ஆஃப் த பேஸ் அது கொடுத்துருவாங்க அதுக்கடுத்து ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு வெர்டிக்கல் பிளேன் அப்படி கொடுத்தாலும் இது மேலே இது கீழே ரிவர்ஸ் அதே மாதிரி அப்படி கொடுத்துருந்தாலும் இது மேலே இது கீழே இது மேலே இது கீழே அப்படியே தான் வரும் அடுத்து ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு விபி அடுத்து சிக்ஸ்த்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் லையிங் ஆன் விபி அப்படி கொடுத்துருந்தாலும் இந்த ஸ்டெப் மேலே இந்த ஸ்டெப் கீழே அப்புறம் நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக வரையணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாலிடுக்கு கிட்டத்தட்ட மோர் தென் டுவெல் சம்ஸ் நம்மளால் ஈஸியாக டேரெக்டாகவே போட முடியுது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக எல்லா கண்டிஷன்ஸையும் நம்ம எக்ஸாம் ஹாலில் போட்டுடலாம் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் லேர்னிங் ஹியர் யூ கேன்